Dzień dobry Państwu, nazywam się Mikołaj Klenkiewicz, zajmuję się chłodnictwem przemysłowym i chciałbym dzisiaj przybliżyć coś niecoś o częściach zamiennych do wyrobów przemysłowych firmy Danfoss. W dzisiejszym webinarium chciałbym omówić zestawy systemów, znaczy zestawy naprawcze do zaworów do chłodnictwa przemysłowego, a jak, są, jak należy specyfikować, jakie rodzaje zestawów, do jakich zaworów i gdzie tego szukać, gdzie numerów katalogowych szukać, które dotyczą konkretnych wyrobów. Po pierwsze o koncepcji całej omówimy pokrótce, powiemy sobie coś niecoś o cenach, ile kosztuje w stosunku do wartości na wymiany na nowy, a ile kosztuje zestaw naprawczy i o wartościach dla klientów, co jest też istotne. Jest to umożliwia bardzo łatwy sposób specyfikacji tego, co jest potrzebne do danego wyrobu. I tak, ogólnie system zestawów serwisowych w chłodnictwie przemysłowych dzielimy w zasadzie na trzy, że tak powiem, elementy, na trzy też na trzy zestawy naprawcze, które mogą być stosowane. Pierwszy zestaw naprawczy służący do przeglądu bieżącego zawiera praktycznie wszystkie uszczelki, oringi czy też elementy, które mogą zostać uszkodzone podczas sprawdzenia, a oglądu czy też serwisu bieżącego. Jako serwis bieżący rozumiemy przegląd stanu wewnętrznego zaworu, czy też zawór jest, będzie elementy, które są w środku optycznie nie wykazują uszkodzeń, czy też nalega, należy je wymienić. Zestaw do remontu bieżącego zawiera w sobie wszystkie, zestawy, wszystkie elementy z a, przeglądu bieżącego, czyli wszystkie uszczelki i oringi wymagane do wymiany, które są zalecane, zalecane do wymiany przy otwieraniu zaworu oraz dodatkowo wszelkie uszczelnienia oraz elementy, które się zużywają podczas normalnej pracy, takie jak pierścienie do serwotłoków, membrany, czy też uszczelnienia grzybka w zaworach czy regulacyjnych, czy w zaworach do ręcznego sterowania. Remont kapitalny w zasadzie zawiera wszystkie elementy, które są ruchome wewnątrz zaworu i praktycznie pozwala na wymienienie wszystkich elementów wewnętrznych, także pozostaje tylko korpus, który jest zamontowany, czy spawany, czy złączony poprzez kołnierze z systemem i pozwala na praktycznie uzyskanie nowego zestawu, nowego wyrobu prawie, że oprócz korpusu, a głębiej jeszcze w tematykę korpusu i problemów z tym związanych omówimy sobie później. A I tak, dzisiaj omówimy pokrótce, ponieważ zawory PM są zaworami najstarszymi jeszcze spotykanymi dosyć często w instalacjach przemysłowych amoniakalnych. Zawory elektromagnetyczne, zawory Kiedyś to były nowe, ale w tej chwili już bardzo, że tak powiem, popularne są zawory z grupy ICV, która cały czas się rozbudowuje oraz armaturę do instalacji chłodniczych przemysłowych. Pozwolę sobie też omówić dzisiaj o możliwościach zamiany starych zaworów PM na zawory ICS w wersji kołnierzowej, co pozwoli na znaczące, że tak powiem, poprawę i zasad regulacji i odnowienie częściową instalacji od strony sterowania automatycz automatycznego. A sposób systematyzacji zestawów naprawczych. Jeden zestaw naprawczy służy do naprawy jednego zaworu, aczkolwiek ze względu na pewien uniwersalizm, który został zastosowany w specyfikacji zaworów, specyfikacji zestawów naprawczych do zaworów, każdy zestaw naprawczy, który jest uniwersalny, czyli praktycznie do przeglądu bieżącego i część do remontu bieżącego, jest, są to zestawy uniwersalne do kilku typów. W konsekwencji tego część elementów jest zastosowana do danego zaworu, natomiast część elementów, która pochodzi do innych zaworów, ma nie być stosowana i na to zwracam uwagę, żeby stosować tylko te, które są zalecane. Jak to wyspecyfikować? Obejrzymy sobie dalej na analizie czy omówieniu poszczególnych kart katalogowych dotyczących zestawów naprawczych. Dokumentacja jest, bym powiedział, opiera się na systemie ikeo czyli uproszczonym, rysunkowym i wydaje się, że zrozumiałym dla większości ludzi współpracujących czy pracujących z instalacjami przemysłowymi, z chłodniczymi przemysłowymi instalacjami amoniakalnymi. I tak, 
Zaczynając od najstarszych wyrobów, zaworów typu PM, każdy, każdy, każda karta katalogowa, czy też katalog zestawów naprawczych opisuje typ zaworów, do którego typy zaworów, do którego dany komplet jest przeznaczony. Jest opisany także wszystkie elementy, które się znajdują dla uproszczenia, jako że serwis bieżący w niejednym zakładzie, bym powiedział, w no nie zawsze jest to człowiek przeznaczony tylko do chłodnictwa i są to ludzie, którzy obsługują wiele innych branż, a więc niekoniecznie musi być bardzo zapoznany z specyfiką branży chłodniczej, a w związku z tym każdy element jest opisany, a z czego jest zrobiony, czyli jakiego materiału, jest określona ilość sztuk w danym zestawie oraz wymiary danego elementu są opisane przy każdym wyrobie, Pozwala to na jednoznaczną specyfikację czy określenie tego wyrobu w torebce, którą się otrzymuje, czy też w zestawie, który się otrzymuje. Następnie numer opisujący tenże wyrób jest zapisany na rysunku, jest opisany na rysunku, a więc mamy określone jednoznacznie, który wyrób poprzez numer, gdzie należy zastosować w jakim z zaworów. To znaczy każdy zawór, jeżeli występują te numerki, to te numerki są opisane w tej tabeli i pokazane, gdzie je zamontować. Jeśli w danym zaworze nie występuje któryś z wyrobów czy numerów opisanych po prawej stronie, to ten element nie jest przeznaczony do danego zaworu. Typy zaworów przy każdym obrazku są opisane osobno. Ułatwia to znacząco pracę i nie wymaga, bym powiedział, głębszej wiedzy z zakresu chłodnictwa przemysłowego, a wymaga pewnej wiedzy z zakresu podstaw mechaniki i serwisu. I tak, po zamówieniu określonego zestawu naprawczego, czy też do przeglądu bieżącego, czy do remontu bieżącego, mamy na opakowaniu czytelny napis, Niestety w języku angielskim, ale sądzę, że w tej chwili jest to już czytelne i zrozumiałe. Co to jest za zestaw? Mamy określony również do jakiej wielkości czy do jakiego typu zaworów jest to zestaw naprawczy. Jest to wszystko opisane na opakowaniu do tego zestawu oraz numer katalogowy, który jest łatwy do odnalezienia, co sobie dzisiaj jeszcze obejrzymy w katalogu części zamiennych. Przypominam, że jeden zestaw jest do jednego zaworu. Zdarzyć się może, jak mówiłem, że po naprawie i po przeglądzie może część elementów przeznaczonych do innych zaworów pozostać nieużyte. Zaleca się wyrzucenie tych zestawów, tych elementów zbędnych, ze względu na to, że magazynowanie i opis każdego z elementów do zastosowania do innych zaworów z czasem będzie wymagał dosyć dużej bazy danych, a oszczędności wynikające z tego nie będą moim zdaniem zauważalne, dlatego bo tychże elementów zawsze się trafi, że któregoś z oringów czy uszczelek może nie być z pozostałych poprzednich. Więc dlatego do jednego zaworu, do jednej czynności, jeden zestaw, czy do przeglądu bieżącego, czy do remontu. I tak, dla przykładu przy zaworze PM32 Zestaw do przeglądu bieżącego, tak jak mówiliśmy, zawiera wszelkie uszczelki, które wymagane są do wymiany, czy też zalecane są do wymiany, bo mogą ulec uszkodzeniu przy rozbieraniu. Są też w tym zestawie zarówno gumy, czyli oringi, czy też inne uszczelki. Wszelkie niezbędne rzeczy, które zaleca się wymienić po, przy otwieraniu zaworu. A specyfikacja tychże zaworów, tych elementów naprawczych, tych zestawów naprawczych jest dosyć prosta. Na podstawie dokumentu PDF, który jest do pobrania w linku udostępnionym Państwu w dniu dzisiejszym podczas tego odczytu. I tak, jest to dokument PDF, który zawiera w sobie skróty, czyli po kliknięciu powiedzmy sobie na w kolorze niebieskim podaną stronę, Adowak Orbat przerzuca Państwa do danej strony, gdzie jest opisany dany zestaw naprawczy. Wszystko jest, że tak powiem, i wizualnie widoczne, w sensie typy zaworów. Typy zaworów są określone następnie i numery katalogowe do typy zaworów. 
oraz numery katalogowe i strony, gdzie już szczegółowy opis jest określony. Także udostępnienie i wejście do takiej strony po kliknięciu na tym skrócie, który tam pokazywałem, pokazuje nam do jakich zaworów, czyli powiedzmy sobie tą stronę, tenże zestaw naprawczy jest stosowany i co ten zestaw naprawczy zawiera. W tym przypadku jest to nie do przeglądu, tylko do remontu bieżącego, czyli już zawiera w sobie też oprócz zwykłych uszczelek wszystkich, które wymagane są do otwarcia, elementy, które się zużywają w trakcie eksploatacji bieżącej, czyli wszelkie uszczelnienia teflonowe grzybków, uszczelnienia pierści, znaczy pierścienie uszczelniające do serwotłoków, Wszystkie rzeczy, które z czasem się wypracowują i są zużywane w sposób naturalny. Tenże remont bierze, zestaw do remontu bieżącego tak samo jest określony, jest opisany jaki jest zestaw, jest opis do jakich zaworów jest to dotyczy i opisany jest numer katalogowy danego zestawu. I tak, zestaw do remontu bieżącego składa się z zestawu do przeglądu bieżącego, a w związku z tym w tych dwóch małych opakowaniach znajdują się wszelkie uszczelnienia, czy też oringi, które mogą ulec uszkodzeniu przy rozbieraniu i tak jak mówiłem, dodatkowo znajdują się elementy, które się zużywają podczas bieżącej pracy. Tak jak tu widać na zdjęciu pierścień do serwotłoka lub też uszczelnienia teflonowe, do grzybka, które pozwala na szczelne zamknięcie zaworu w pozycji zamkniętej. Teflon się, jak wiadomo, po kilku latach zużywa naturalnie podczas pracy. Tak jak mówiliśmy, pierścień stalowy i uszczelki zawierają się w remoncie bieżącym. A do, tak samo też są podane wszystko skróty w dokumencie opis numerów katalogowych, Przepraszam, tutaj jest opis typów zaworów, wielkość, wielkość zazwyczaj określa wielkość gniazda nominalną, bo jest, są też, jak przypominam, zawory na, po, o przyłączu nad, ponadnominalnym, ale to już jest osobna rzecz. Zestaw do remontu głównego, jak widać, zawiera praktycznie wszystkie elementy ruchome znajdujące się w zaworze. Tak samo jak w poprzednich są określone numery, gdzie dany element się znajduje, w którym miejscu w zaworze, jaki element ten numer z rysunku odpowiada poszczególnym opisom, gdzie jest podany zarówno, tak jak mówiliśmy, materiał, żeby się nie pomylić, jest określona średnica i ilość tych elementów znajdujących się w zestawie. Jak Państwo widzą przykładowy o ring trzy sztuki, a który jest wkładany prawda, pod zawór pilotowy, czy nóżkę pilota, czy, czy też zaślepki. Tak samo w zestawie znajdują się, jak mówiliśmy, grzybek. W tym przypadku ten grzybek jest łącznie z wrzecionem. Ten zestaw zawiera również mechanizm ręcznego otwierania do zaworów PM, czy też dla, w przypadku zaworów ICS będzie zawierał taki sam, bo dla PM-ów i dla ICS-ów ten element jest wspólny w dalszym ciągu. Zestaw, zamawiając zestaw do remontu kapitalnego, czy do remontu głównego, otrzymujemy też taką paczuszkę, która jest opisana dokładnie, jest opisany, zwracam uwagę, że przy do zestawach do przeglądu czy do remontu bieżącego tych zaworów było tutaj kilka. W związku z tym przy pierwszym czy drugim zestawie, czyli remontu do przeglądu bieżącego i remontu bieżącego, zestawy naprawcze są uniwersalne dla kilku zaworów i są, zawierają więcej elementów niż do danego remontu potrzeba, pozostałe należy usunąć. O tyle, o ile do remontu głównego za, zestaw zawiera li tylko do danego typu zaworów opisanego tutaj. Ze względu na to, że zestaw jest dosyć obszerny, nie jest to uniwersalny, jest na tyle duży, że są wszystkie elementy z nim znajdujące. I tak, zwracam uwagę, że zestaw do remontu głównego zawiera w sobie, z, tak jak jak poprzedni do przeglądu bieżącego, tak i 
do remontu głównego zawiera, do remontu bieżącego, przepraszam, do remontu głównego zawiera w sobie elementy do przeglądu bieżącego, czyli wszystkie uszczelki, oringi, tak jak żeśmy mówili i dodatkowo wszystkie pozostałe elementy, które mogą zużywać się w sposób naturalny. Takie jak w przypadku PM-ów, które były wyposażone w siatkę przed wlotem czynnika do gniazda i do grzybka, cały kompletny wrzeciono wraz z grzybkiem mechanizm ręcznego otwierania, serwotłok oraz przekładkę czy tam pokrywę rozdzielającą górną i częścią, górną i dolną część zaworu roboczego. Te wszystkie elementy są w remoncie głównym, tak jak mówiłem, praktycznie po wymienieniu tych wszystkich elementów, które się zużywają w sposób naturalny, otrzymujemy prawie nowy zawór. Słowo prawie, jak w reklamie mówi, może mieć bardzo ważne znaczenie i omówimy sobie troszeczkę później. Albo od razu możemy wrócić do tego, Czemu używam słowa prawie będzie nowy zawór? Dlatego, bo w starych konstrukcjach przed 20-30 lat, takich jak FVRA, zawory, które będą wycofywane w ciągu najbliższych 2-3 lat i będą zastąpione innym typem ICF, FVRA, w tej chwili już też dostępnym, a gniazdo w zaworach FVRA nie jest wymienne, tylko jest elementem korpusu. Co, że tak powiem, powoduje to, żeby pełną szczelność, dużą szczelność zaworu uzyskać, praktycznie niestety trzeba wymienić cały zawór. Obecna nowa konstrukcja ICF FVRAT przewiduje gniazdo, które jest demontowalne, wymianę gniazda, które jest demontowalne z nowego typu zaworów elektromagnetycznych typu szeregu FVRA. Zwrócę uwagę, przy okazji nie mam slajdu na ten temat, że Zawór FVRA z filtrem FA sprzedawany jako ICF FVRA T w jeden korpus kołnierzowy gabarytowo jest identyczny z poprzednim, że tak powiem, rozwiązaniem, czyli osobno FA, osobno FVRA, ale to sobie przy innej okazji omówię. Dalszy ciąg. Jeszcze chciałbym tutaj pokrótce Państwu przybliżyć temat związany z zamianą starych zaworów PM, które były kołnierzowe, na nowe zawory z typu szeregu ICV, czyli umożliwiające dostęp do całej platformy zaworów ICV w wykonaniu kołnierzowym. Obecnie od pewnego czasu dostępne są także korpusy do zaworów ICV z przyłączem kołnierzowym o identycznych wymiarach jak do zaworów PM. To znaczy się, każdy zawór PM miał określoną wielkość kołnierza, którym był przykręcany do istniejących rurociągów. W obecnej chwili dostępny jest osobno sam korpus, który jest uniwersalny dla całej grupy, na którym można zamontować różne zawory z typu szeregu ICV, które zaraz pokażemy na następnym slajdzie. Ale w tym slajdzie chciałbym pokazać, jest to też dostępne broszurę, w której mamy określony zawór PM1, określony typ zaworu, określony numer katalogowy i żeby stworzyć taki zawór w wersji ICS, czy też bazując na korpusie ICV kołnierzowym, należy zamówić numer katalogowy opisujący zawór kołnierzowy z grupy ICV. Zwracam uwagę, że wszystkie 25 mają ten sam korpus ze względu na przyłącze. Następne mają troszeczkę inny numer. Do, i otrzymujemy wtedy zawór ICS, czy też dążymy w tym przypadku, tutaj dotyczy to zamiany PM na ICS, PM1 na ICS1, otrzymujemy zawór określony ICS1 do tego, żeby był to komplet, potrzebny jest korpus, podany numer katalogowy tutaj, następnie element roboczy, czyli wkładka robocza, pokazana tutaj jako ten czarny element oraz pokrywa. Pokrywy, tak samo jak i PM1 lub PM3, aby uzyskać ICS1 lub ICS3, są różne, bo te pokrywy opisane tym numerem katalogowym są przygotowane do jednego zaworu pilotowego. 
pokrywy są przygotowane do trzech zaworów pilotowych, w zależności od tego, ile będzie potrzeba wykorzystać. Do trzech zaworów pilotowych można zamontować w miejsce istniejącego PM3. <śmiech> Przepraszam. Istotną różnicą, czy też co może powodować, czy też sugerować wymianę starego zaworu PM na nowy zawór ICS. Duża różnica w zakresie regulacji, którą na przykład bardzo dobrze widać na linii spływu skroplin z odtajania podczas, od, podczas odtajania, na linii spływu skroplin z odtajania chłodnicy powietrza. Ze względu na to, że tam zmienność przepływu, strumień przepływu jest o dużych zmianach, w sensie masowy i gazowy, a w związku z tym regulacja musi być bardzo precyzyjna. Zawory PM dlatego zostały wycofane, czy jednym z powodów wycofania zaworów PM była ich nieliniowa regulacja, to znaczy charakterystyka regulacji oraz początek regulacji, który się zaczynał na poziomie 20% przepustowości zaworu. W przypadku ICS-ów, które zostały wyposażone w grzybek koronowy, ten zakres minimalnego startu rozpoczęcia regulacji jest dużo niższy na poziomie 80%, co znacząco jest zauważalne na liniach właśnie tych, co wspominałem, o bardzo zmiennej charakterystyce przepływu, w sensie masowego przepływu, które, są, które się znajdują na linii spływu cieczy z odtajania. Tutaj tą zamianę zaworów kołnierzowych PM na zawory na zestaw kołnierzowy typu ICS możemy sobie prześledzić na przykładzie wyszarzonym w tej linijce. I tak, za zawór PM340 o numerze katalogowym tym, tak jak tutaj, zamieniamy na ICS i musimy wtedy zamówić ICV korpus z przyłączami kołnierzowymi o numerze takim, element roboczy, czyli wkładkę roboczą oraz pokrywę na trzy piloty, tak jak tutaj. I jest to komplet. Przypomnę i po, lub powtórzę, że wymiary zarówno rozstawu kołnierzy, czyli śrub mocujących kołnierz do rurociągu oraz gabarytowo, czyli odległość między kołnierzami jest identyczna dla zaworów PM i dla zaworów korpusów ICV, z których można zbudować między innymi zawory ICS. W przypadku zapotrzebowania na tą broszurę będzie dostępna z podanego adresu, które będą w tle. Zawory, zestawy serwisowe do zaworów grupy ICV. Jest identyczna zasada wprowadzona jak dla zaworów typu PM. Jest to widoczne w katalogu części zamiennych, którego nie rozsyłam ze względu na wielkość 85 MB, który jest dostępny w linku, który będzie udostępniony po tym webinarze. I tak, do przeglądu bieżącego, do zaworów, jak Państwo widzą, Zestaw jest o tyle, o ile uniwersalny, że jest jeden zestaw dla trzech różnych typów zaworów. Zestawy do remontu bieżącego już są bardziej adresowane i tak jak Państwo widzą, są różne dla niektórych zakresów zaworów. Natomiast do remontu kapitalnego są adresowane do pojedynczych grup zaworów, tak jak tu ICS, ICM i CL. Oraz można sobie tam przejrzeć jeszcze, bo są różnego typu akcesoria, typu zaślepki, przyłączki, czy do freonów, czy do amoniaku. W zależności od potrzeb to wszystko jest zaznaczone w katalogu części zamiennych. I tak jak mówiliśmy, katalog części zamiennych jest, opiera się, czy też można wyszukiwać wyroby albo po nazwie, co prawda anglojęzycznej, nie mamy tłumaczenia, to, co nam jest potrzebne lub też na kolejnej stronie jest dostępna wersja wyszukiwania elementów po typie, gdzie wielokrotnie częściej państwo czy też końcowi użytkownicy pamiętają typ zaworu, a mają problem możliwy z nazewnictwem. Także jest to udostępnione. Aktualna wersja jest 2019 i jest to zaktualizowana i dostępna na naszej stronie przemysłowej. Co do wartości cen zestawów naprawczych, zwracam uwagę, zestaw naprawczy do naprawy 
do przeglądu bieżącego stanowi 3 do 5%, zestaw do remontu bieżącego 10-20% wartości nowego zaworu, remont kapitalny 30 do 50 i tu zawsze sugeruję zastanowienie się nad tym, czy nie warto wziąć całego nowego na przykład ICS-a z APM-a ze względu na to, że jakość regulacji i wytrzymałość tych zaworów jest dużo lepsza niż poprzednich pm -ów. PM w momencie otwarcia otwierał się na całym obwodzie. ICS w momencie otwarcia otwiera się tylko i wyłącznie, tak jak wielokrotnie było omawiane, grzybek koronowy otwiera tylko małe oczka, co poprawia znacząco regulację przy małych otwarciach. Często od końcowych użytkowników powstaje pytanie, kiedy wymieniać jaki zestaw lub też na jakiej podstawie jakich przyczyn a wymieniać jaki zestaw. Często też zdarza się z różnych dużych rozbudowanych instalacji, którzy działają w, z tak zwanym planem planowania awarii czy też przewidywania awarii, aby mieć na magazynie pewne zestawy, które to, że tak powiem, mogą nastąpić awarie i jak długo, czy też jak często należy, jaki jest resus, mówiąc lotniczym językiem, życia danego zaworu, czy też części, kiedy, który należy wymienić, aby wymienić tuż przed awarią. Nie ma takiej odpowiedzi krótkiej i konkretnej w sensie z dokładnością, z akceptowalną dokładnością przewidywanego czasu pracy danego zaworu ze względu na ilość zmiennych niezależnych oraz stan instalacji. Do zmiennych niezależnych należy takie rzeczy, należą takie rzeczy jak częstotliwość włączania i wyłączania, jeśli to jest zero-jedynkowe sterowanie lub też regulacji. Zawartość wody w instalacji amoniakalnej, wiadomo, jest mniej lub więcej, która powoduje znaczącą erozję gniazd przykładowo zaworowych. Następnym elementem jest czystość mechaniczna. Częstokroć instalacja jest wykonana bardzo czysto, a potem następne rozbudowy czasami wprowadzają dosyć dużą ilość brudów, mam na myśli mechanicznych brudów typu opiłków, nieczystości, zędry czy jakichkolwiek innych zanieczyszczeń, które znacząco skracają życie. Jakość oleju, a związek oleju z wodą czy też odporność na wiązania albo tworzenie kwasów w instalacji jest to bardzo dużo niezależnych. Kiedyś pracowano u nas na ten temat ze względu na pytania od klientów, ale dokładność wynikowa takiego określenia typu, że zawór powinien być wymieniony po czterech latach z dokładnością plus minus rok, co jest nieakceptowalne, bo pomiędzy 3 a 5 to nie jest, 3 a 5 lat to nie jest termin, który określa ściśle, kiedy należy ten zawór wymienić. W związku z tym można sobie podejść do tematu, czy tak jak tutaj jest to opisane, jaki zestaw kiedy zamówić. Jeśli jest to tylko i wyłącznie przegląd, czyszczenie zaworu, sprawdzenie stanu wewnętrznego optyczne, ogląd tak zwany, to wtedy wymagany jest przegląd, zestaw do przeglądu bieżącego. Jeśli zawór nie trzyma wewnętrznie, czyli z lotu do wylotu, nie na zewnątrz, nie ma brak szczelności przepływowej, Niewłaściwa regulacja, niedokładna, niedokładna regulacja, głośna praca i tak dalej, i tak dalej. Wtedy zalecamy remont bieżący, a, bo pozwala nam na uszczelnienie. Faktem jest, że nie zostanie zlikwidowany, jeśli mówimy o przeciekach. W niektórych zastosowaniach zaworów elektromagnetycznych przeciek na poziomie 1,5 do 3% szczelność, utrzymanie nie jest niezauważalny. Tutaj mam na myśli komory chłodnicze, dlatego też nie jest o tym w ogóle wspominane. W niektórych zastosowaniach, jak przykładowo w browarnictwie, przeciek na poziomie 3% powoduje przechłodzenie procesu fermentacji, a w związku z tym i obniżenie ilości wytworzonych produktów jako produkt końcowy jest poza normą i ten szczegół jest istotny i zwracam uwagę, że przy zaworach elektromagnetycznych tej szczelności nie uzyska się wymieniając zestaw do remontu kapitalnego, czyli membrany, dlatego bo gniazdo jest elementem korpusu. W tym wypadku wyjątkowym, a browarnictwo jest zastosowaniem 
poniżej 10%, więc o tym może zbyt szeroko się nie informuje, ale zwracam na to uwagę, że jeśli jest to komora, bez problemu zasto wymiana membrany uszczelni zawód. W przypadku browarnictwa sugerowałbym albo wymianę na nowy, a najbardziej na nowy, z nowego typu szeregu, z wymiennym gniazdem, co znacząco obniży potem koszty remontu eksploatacyjne, bo w nowych zaworach ICF FVRAT gniazdo jest wymienne. Jest to spiek ceramiczny o wiele lepszy niż żeliwo, które jest, że tak powiem, elementem korpusu. Przeciek wewnętrzny zaworu, niewłaściwa regulacja, starszy niż 10 lat. Konserwacja zapobiega krytycznych, zapobiegawcza krytycznych węzłów instalacji chłodniczej. Wiadomo, że w tych przypadkach remont kapitalny w niektórych zakładach jest wykonywany powiedzmy sobie co 5 czy co 7 lat, nawet jeśli zawór jest, a nie wygląda na spracowany, czy też nie daje objawów podciekania, jeśli jest to krytyczne i powiedzmy sobie konsekwencją zatrzymania czy niewłaściwej pracy są duże straty finansowe. Także pokrótce jest, podsumowując ten, bym powiedział, istotny szczegół, że trudno jest przewidzieć kiedy, należy sprawdzać co jakiś czas, podczas powiedzmy sobie postoju rocznego, czy raz na dwa lata stan zaworów, jeśli nie wykazuje to przecieków wewnętrznych czy głośnej pracy. Kontynuując jeszcze zamianę powiedzmy na zaworów PM, czy też innych ze starego typu PML i PMLX, MEV, MRV na nową grupę, chciałbym zwrócić uwagę, że praktycznie w obecnej chwili, tak jak tu jest teraz widoczne na slajdzie, wszystkie stare zawory, kołnierzowe, czy PM, czy MEV, czy MRV. Przypomnę, że ten jest regulacyjny, MR regulating valve, a MEV służył zawsze do rozprężania. Jeżeli jest MEV, powinna być stosowana dysza A, jeśli jest MRV, powinna być stosowana dysza B. Ale jest to już opisane w plikach źródłowych i w kartach katalogowych. W przypadku zaworów PMLX mamy zestawy naprawcze, a PML i PL lub PMLX, a można to zamienić na zawór ICLX. Dla przypomnienia przy okazji powiem, że zawór ICLX może pracować jako PMLX dwukrokowy lub też przy zastosowaniu innej długości dwóch śrub dystansowych może pracować jako jednokrokowy, czyli PML. A w związku z tym ICLX jest zastępstwem dla obydwu typów PML lub PMLX. A wszystko to jest dostępne dzięki korpusowi kołnierzowym, kołnierzowemu. Zwrócę również uwagę, że ta wymiana jest możliwa tylko do zaworów tak zwanych małych. Czyli małe uważane są ze średnicą z typem gniazda do DN65. Dla zaworów 100 i więcej, 100, 150 ICS lub też według starego nadewnictwa PM80125 nie ma tej możliwości, żeby zamienić stary zawór kołnierzowy na nowy zawór kołnierzowy. Nie istnieje korpus kołnierzowy dla zaworów ICV 100 i większy. Dotyczy to i tak 80% sztuk zaworów PM, ale podkreślam, znaczy dotyczy to, że 80% może być zamienione, 20% dużych nie może być zamienione. Kontynuując dalej. Firma nasza, jak to w każda firma starając się dać możliwość klientom zamiany konkurencyjnej na nasze, wyprodukowała również i jest to dostępne w katalogach zawory czy korpusy ICV, z przyłączem odpowiadającym kołnierzom stosowanych przez firmy Hansen i Parker. I w konsekwencji, jeśli Państwo by chcieli, można zamienić zawór tych firm na zawory typu ICS, ICM lub ICLX bez palnika, czyli istniejące wymiarowe, jeśli chodzi o wymiar odległościowy kołnierzy, jak i rozstaw śrub, w zależności od producenta, typ korpusu jest podany w każdej w karcie katalogowej grupy ICV i w katalogu części zamiennych. 
Również można zrobić, może to nie polskie słowo, za co przepraszam, ale upgrade, bo dla, mając na myśli bezpieczeństwo, tak jak tu podkreśliłem, mając na myśli bezpieczeństwo, jednym z najbardziej określonym zresztą nie tylko przez chłodników, ale i przez wszystkie inne stowarzyszenia starające się zachować maksimum bezpieczeństwa pracy instalacji amoniakalnych, Krytycznym zawsze jest podanie gorącego gazu, czy sposób podania gorącego gazu podczas procesu odstraniania chłodnic powietrza, a w związku z tym, że kiedyś stosowano dwa zawory, zamiast sugerowanego tu jednego, czyli jeden mały na bypassie pozwalający pierwotnie podnieść ciśnienie wewnątrz chłodnicy, a potem drugi główny, który otwierał właściwą ilość, podawał właściwą ilość przepływ masowy gorących par zapewniających szybkie i prawidłowe odsłonienie wymiennika. W tej chwili proponujemy rozwiązanie z zaworem ICSH. I tak, jeśli w tym miejscu był zawór typu PM, co dosyć często było stosowane jako wyposażony w zawór sterujący EVM, czyli zawór elektromagnetyczny, PM pracujący jako zawór elektromagnetyczny, istnieje możliwość zamiany tegoż zaworu na zawór ICSH, który gwarantuje dużo wyższe bezpieczeństwo pracy przy automatycznym włączaniu podawania gorącego gazu. Ze względu na to, że zawór ICSH jest wyposażony w dwa zawory elektromagnetyczne EVM sterowane niezależnie przez system zewnętrzny, czyli przez zewnętrzny sterownik. I tak, pierwszy zawór elektromagnetyczny pozwala na otwarcie głównego zaworu, czyli głównego przepływu w, na wielości 20% maksymalnego przepływu, co pozwala na delikatne napełnienie e, chłodnicy powietrza, czy też e, przestrzeni amoniakalnej wewnątrz chłodnicy powietrza, tak zwanej baterii, a do odpowiedniego ciśnienia, czy też podniesienia. Przypomnę, że Ciśnienie odstrzeniania jest na poziomie, podawane ciśnienie gorącego gazu jest 6 do 8 bar. Czasem może być trochę mniej, ale do 8 bar. Natomiast ciśnienie parowania w chłodnicy jest na poziomie minus 33, to jest 0 ciśnienia, w sensie 0, 0 barów, natomiast poniżej, które często jest spotykane w praktyce, jest to podciśnienie. W związku z tym, Różnica ciśnień jest dosyć duża. Mogą powstawać korki cieczowe znajdujące się zarówno w rurze zasilającej, jak i gdziekolwiek indziej, które mogą uszkodzić i również powoduje to, bym powiedział, stres czy też naprężenia termiczne, bo przy zmianie temperatury bloku z minus 30 kilku do plus 10 co najmniej, bo tak się wygrzewa chłodnica 80 stopni, Następuje praca termiczna, rozszerzanie i kurczenie. Żeby to było przebiegało mniej gwałtownie, bo kto, że tak powiem, nieraz był na i pracującej instalacji i włączyło się przy nim większy zawór na gorącym gazie, sądzę, że pamiętać będzie to długo, a jeżeli instalacja oczywiście była wykonana w sposób nie do końca najlepszy, bo wtedy są dosyć duże zdarzenia akustyczne. Przypomnę krótko, za PMA takiego, Korpus, numer katalogowy, typ zaworu uzyskiwany, element roboczy uniwersalny jak dla ICS-ów, specjalna pokrywa do ICSH. Pokrywa ICSH, numer katalogowy opisuje pokrywę z dwoma zaworami elektromagnetycznymi, podkreślam bez cewek oraz odpowiednim pozostałym wyposażeniem pozwalających na zamontowanie pokrywy na korpusie. Z mojej strony tym akcentem bezpiecznym, bezpiecznej pracy w trudnych, niebezpiecznych warunkach COVID-u chciałbym zakończyć na dzisiaj. Jeśli mają Państwo pytania, bardzo proszę o przesyłanie czy też zasugerowanie pytań w tle. Dziękuję za uwagę. Zwracam uwagę jeszcze pokrótce, że w najbliższym czasie przewidujemy webinarium dotyczące odpowiecznika centralnego do instalacji amoniakalnej, sterownika komorowego EKE 400 do instalacji amoniakalnej, czujnika poziomu LLS 400. Wszelkie szczegóły znajdują się, będą się znajdowały 
w newsletterach, które będą dostępne na naszej stronie. Dziękuję za uwagę. Halo, tak? A, dzień, dzień dobry Państwu. Podczas webinarium pojawiło się kilka pytań. Mikołaju, z dwoma miałem pewne tutaj problemy z odpowiedzią. Może ja zacytuję jedno z nich. Jak rozpoznać wielkość zaworu PM, do którego potrzebne są części zamienne, gdy uszkodzona jest tabliczka zaworu i brak dokumentacji? Każdy, jeżeli zawór PM znajdował się w instalacji, przypuszczam, że powinna być, znajdować się również karta katalogowa do zaworu PM, a jeżeli się nie znajduje, to jest dosyć łatwa do ściągnięcia z naszych stron internetowych. Zawory PM w bardzo łatwy sposób można zidentyfikować, mierząc rozstaw śrub albo w górnej pokrywie, która jest bardziej dostępna, i można sobie zmierzyć te zawory i na podstawie tych, te rozstaw tych śrub kwadrat, kwadrat pokrywy i to pozwala jednoznacznie określić wielkość zaworu, jaki jest. W sensie rozstaw albo śrub w pokrywie górnej lub też w turnie rozstaw śrub w kołnierzach, ale wtedy trzeba mieć już świadomość, czy to są, nie jest rozstaw nad, ponad nominalny, bo bywają przykładowo zawór PM50 z przyłączem 65. Więc lepiej jest zmierzyć i łatwiej, nieizolowana jest przeważnie górna pokrywa zaworu FAM z PM i w tej konsekwencji można określić wielkość zaworu PM. Dziękuję Mikołaj. Drugie pytanie. Jak długo będą dostępne części zamienne do zaworów PM, PML i PMLX? Zgodnie z przepisami, jeśli dobrze pamiętam, to jest chyba 10 lat jest wymóg, żeby były dostępne. Nie jestem pewien. Zawory zostały wycofane, jeśli dobrze pamiętam, w 2008 i do dzisiaj są dostępne. Z tego co wiem, najbliższe dwa lata do pięciu nie będą wycofywane, bo nie mam na ten temat informacji, a takie informacje są rozsyłane w naszej firmie dwa do trzech lat przed zakończeniem produkcji, że za dwa, trzy lata zostanie zaprzestana produkcja. Ze względu na ilość zaworów PM nie przewiduje, żeby to nastąpiło wcześniej niż w ciągu najbliższych pięciu lat. Mhm. Dziękuję. I jeszcze jedno pytanie. Czy ręczne otwieranie PM-ów występuje oddzielnie? Jest dostępne oddzielny, jako oddzielny numer katalogowy i powinno być to w katalogu części zamiennych, czego nie jestem pewien. W przypadku zapotrzebowania na ten element różny, bo on jest inny dla małych, czyli do DN65, a inny dla dużych PM-ów 80-125, prosimy o, o, na, na przesłanie pytania do, na, na nasz portal i odpowiemy niezwłocznie. No z mojej strony to wszystko, Mikołaj. No te były takie najciekawsze pytania, które, które przeczytałem. Dziękuję, kolego. Dziękuję wobec tego Państwu za udział i poświęcony nam czas. Zapraszam na kolejne odczyty, czy też webinaria z zakresu chłodnictwa przemysłowego. Tematyka jak wyżej, w miarę możliwości. Bardzo zapraszamy serdecznie. Dziękuję i do widzenia. Dziękuję, do widzenia.